안녕하세요 허상밥상입니다 장마철을 맞이해서 제가 통배추 세 통을 가지고 포기김치 맛있게 담아 보겠습니다 홍고추 갈아서 깔끔하게 만들어 보겠습니다 통배추김치 네 포기를 담는데요 세 포기는 포기김치로 하고 한 포기는 물김치로 할 겁니다 네 포기 절임을 해 보겠습니다 3분의 2 정도만 잘라주시고 이렇게 포기가 알차게 아주 크게 됐어요. 한 포기에 2kg 됩니다. 이렇게 해서 여기 반을 다시 또 칼집을 넣어줍니다. 이렇게 이 정도만 칼집을 넣어줘서 제가 절임을 해보겠습니다. 배추 절임을 하는데요. 소금은 한 포기에 굵은 소금 천일염 한 컵씩 준비를 하시면 됩니다. 소금을 두컵 분량을 먼저 풀어줍니다. 나머지 소금으로 절임을 해주세요. 근데 물이 전혀 없, 전혀 없이 하시면 잘 절임이 안 되거든요. 이렇게 세워 놓으세요. 크기가 꽉꽉 차가지고 벌려서 넣어줘야 돼요. 좀 깨얹어서 이렇게 세워놨다가 다 절임을 한 다음에 차곡차곡 놓으시면 됩니다. 배추 세 포기를 제가 이렇게 절임을 해서 절임 소금물을 위에 깨얹어 주세요. 돌려가면서 돌아가면서 여섯 시간을 절임을 해주겠습니다. 중간에 한번 이 아래를 바꿔 주셔야 돼요. 이제 부부김치 풀국을 끓일 건데요. 찹쌀가루 한 컵을 넣어야 되는데 찹쌀가루가 부족해서 제가 전분가루, 찹쌀가루 반반 섞어서 풀국을 끓여 보겠습니다. 이렇게 하셔서 풀어서 풀국 끓이시면 돼요. 물 2리터에 찹쌀풀 한 컵을 준비를 하셔서 그렇게 풀어서 끓여주시면 됩니다. 배추 절임 상태를 보니까 이렇게 부들부들해졌어요. 그래서 제가 씻어 보겠습니다. 약간 덜 절였어도 여름 김치는 상큼하게 바로 드실 거니까 절임 상태는 이 정도로 부들부들해지면 씻어 주시면 됩니다. 여름 장마 김치 배추 세통 포기 김치로 만드는데요. 들어가는 야채는 홍고추 15개, 양파 하나, 배 하나, 당근 하나, 무 반, 반 개, 미나리 한 줌, 실파 2분의 1단, 양파는 믹서에 갈아서 이용을 하겠습니다. 미나리는 5cm 길이로 잘라주세요. 실파 반 단인데요. 머리 부분이 좀 두껍다 싶으면 반씩 갈라주세요. 실파 반 단인데요. 5cm 길이로 잘라줍니다. 당근 하나는 채를 썰어주세요. 이렇게 3등분을 하셔서 고운 채를 썰어주시면 됩니다. 무 채를, 채를 밀어서 하겠습니다. 이렇게 채칼에 밀어서 하시면 더 쉽죠? 이런 굵기로 밀어서 하시면 됩니다. 홍고추와 양파 배는 제가 갈아서 넣겠습니다. 양파는 잘라주세요. 홍고추는 씨를 안 빼셔도 돼요. 포기김치니까. 물김치면 빼셔야 되는데 씨에도 영양분이 많다고 합니다. 이렇게 잘라서 갈아서 넣겠습니다. 배도 
갈기조트로 씨 빼고 껍질을 벗겨서 갈아 넣겠습니다. 여름에는 사과는 김치가 빨리 시잖아요. 상큼한 맛은 있는데 여름에는 배만 넣으셔도 되고 양파만 넣으셔도 됩니다. 이렇게 해서 갈기부터로 잘라서 믹서에 갈아 주겠습니다. 양념 가르실 때 새우젓 한컵 넣어주세요. 새우젓을 아이들은 있으면 잘안 먹거든요. 저도 갈아 넣으면 좋더라고요. 이렇게 한컵 넣어주세요. 이게 잘 갈리지가 않으면 여기에 풀물을 한컵 넣고 갈아주세요. 그럼 잘 갈립니다. 제가 믹서에 갈아 보겠습니다. 믹서에 걸쭉하게 갈렸습니다. 곱게 안 가르셔도 돼요. 버무릴 그릇에 갈은 양념을 부어줍니다. 배는 지금 다시, 갈, 다시 갈겠습니다. 배 갈은 말도 부어줍니다. 배. 여기에 고춧가루 두 컵을 부어서 고춧가루 물을 이렇게 부, 불려주겠습니다. 고춧가루를 한컵반 정도 이렇게 넣어주시고 불려주세요. 색깔을 봐가지고 부족하면 반컵 정도 제가 더 넣겠습니다. 이 고춧가루 색은 가감을 하세요. 식성대로 이렇게 풀어놨다. 한 10분 정도 있다 제가 양념을 하겠습니다. 고춧가루를 한컵 반을 넣었는데 반 컵을 더 넣겠습니다. 넣어서 풀어줍니다. 풀물은 제가 1리터 정도 준비를 했어요. 육수가 없는 분들은 풀물, 풀물을 넉넉히 하시면 됩니다. 가른 마늘 두컵 들어갑니다. 생강청 반컵 넣겠습니다. 생강청 없으신 분들은 다진 생강 넣으세요. 배추가 많이 절거진 편이 아니거든요. 멸치액젓 한컵 넣어주겠습니다. 이렇게 넣어주시고 간은 식성대로 소금으로 간을 하시던가 멸치액젓 더 가감을 하시면 됩니다. 당근채, 미나리, 쪽파 이렇게 넣어주겠습니다. 버무려주세요. 우채도 넣어줍니다. 지금 간이 하나도 안 됐기 때문에 멸치 액젓 한컵더 넣겠습니다. 흰고추를 갈아놨더니 약간 매콤하면서 감칠맛이 있습니다. 여름 김치는 설탕을 넣으시는 것보다 뉴스가 한 꼬집 넣어주세요. 하시고 버무려 주세요. 속을 넣는데요. 저는 이렇게 조금씩 집에 한개한개 한개 넣거든요. 여름 배추라서 썩 고소하고 맛있고 그런 맛은 없는데 시원한 맛에 드시면 됩니다. 무드 여름 무는 맛이 없어요. 이렇게 하셔서 통에 담으셨다가 저는 바로 생지로 그냥 냉장고 넣어놓고 김치 냉장고 넣어놓고 먹겠습니다. 장마 김치 마무리하였습니다. 차곡차곡 김치 통에 넣었다가 저는 바로 김치 냉장고 넣어서 시원하게 익지 않은 상태로 여름 김치는 이렇게 먹겠습니다. 통배추 세 통을 제가 포기김치로 여름 장마김치로 마무리를 하였습니다. 딱한통 되더라고요. 여름김치는 익히마시지 말고 쑥 버무리 하셔서 김치냉장고 넣어놓고 시원하게 드시면 더 맛이 있습니다. 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요.
시원하고 매콤하고 홍고추를 갈아서 넣더니 깔끔하고 맛이 있습니다.